awali ya yote kwa fadhila za Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema ametukutanisha sisi sote hapa tukiwa usiku wa mbili wa Kambiaso Sports Management Rainbow Sports katika kuelekea kuzinduliwa rasmi kwa mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Nipende kutambua uwepo wa mgeni rasmi Saiba wetu Katibu Mkuu Mkurugenzi Mkuu Yusuf Singo kutoka baraza la michezo pia tuweze kumtambua pia neema msita katibu baraza la michezo taifa pia niweze kumtambua Abdul Latif Ali Yasin rais wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar pia niweze kumtambua Hussein Vwai Ahmada ambaye yeye ni katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF na bibi na mabwana itifaki imezikatiwa karibuni sana kwa usiku wetu adhimu wa kufanya kile kilicho bora na kutoa tathmini historia fupi kidogo kabla kuelekea kile ambacho tumepanga kufanya usiku wa leo lilikuja kama wazo tu ambapo wilaya Temeke ambayo mea Alhabib Abdallah Mtinika ndio anaishipo temeke ilikuja wazo la kuanzishwapo kampuni ya Kambiaso na ilianzia kwenye msaada wa vijana kutaka vifaa kuja kuomba msaada wa viatu kuja kutaka ushauri wa kifedha chochote kile kilicho kikubwa lakini walikuwa wakiwaambia kinafuata mkurugenzi mkuu ambaye ni kambi Zuberi Seif ilikuwa mwaka 2015 lakini kwa awali walikuwa wakija na kuja na kuja kuweza kuomba ule msaada lakini kwa sababu ya portion ambayo alikuwa nayo mkurugenzi mkuu ya kuweza kusaidia kuchagiza kupigisha hatua likaja wazo sasa la kuanzishwa kwa sports management ambayo aliita Kambiaso Sports Management ambayo leo hii kwa kushirikiana na Rainbow Sports inatuweka hapa sisi sote. Kwa machache hayo. Taasisi ikaanza rasmi mwaka huo. Ikiwa Jerikoto Matwanga, Fatma Kitamoyo na wengine wote walikuwa ni wadau ambao tulikuwa tukikimbizana kule temeke ingia pale weka kule jambo jambo liende na jambo lifikie kile ambacho kinatakiwa. Lakini kadri siku zinavyokwenda na kukua Twaha mwenyewe tunaita mjumba Twaha akatawazwa rasmi kuwa mtendaji mkuu wa Kambiaso Sports Management mwaka 2018 ambayo hiyo ilianza kuonyesha kwamba sasa tunakwenda kwenye kukua kutoka mtu mmoja mtu binafsi kuwa ni kampuni ambayo sasa inakwenda kutengeneza fursa kwa vijana kuweza kufanya kile kilicho bora. Taasisi ikaendelea kwa kuweza kutengeneza himaya kwa kuanza kuspot na kuanza kupita mtaa kwa mtaa kusaidia vijana ambao wako chini ya umri wa miaka ishirini kwa kuona zile talanta zao kwa namna vile ambavyo uwezo wao makazi yao sehemu zao wanazotoka kwa nimbel sasa kuonyanyua daraja yao itoke watu waone kabisa kwamba okay kumbe kuna kambi ya sports management ambayo kazi yake ni kulea kulinda kutunza na kuendeleza vipaji na kuvipa sura mpya ya kutoa soka la bara la Afrika kwenda kucheza soka la kulipwa hususan Ulaya na Marekani Kambiaso ikasonga tena. 
ambapo lengo hilo lilifikiwa lilifikiwa kwa takriban wachezaji zaidi ya nane akiwemo Ali Nanzi kutoka Minnesota yumo Ali Nanzi yupo ayupo eh uh, Abdullah Shaibu Ninja akapelekwa naye Galaxy ya Marekani uh, akafanya kwa hiyo matokeo ni tofauti na kumfungulia mtu dunia kwa hiyo unapomfungulia dunia ikiwa kuna positive changes zitaonekana kuna negative changes zitaonekana Johanna Mkomola akaenda Ukraine Tepis akaenda FC Nantes ya Ufaransa Samuel Mditi akaenda Combine Academy Nixon Kibabage akaenda El Jadida ya kule Morocco Nasr Hamdou Nasr Sadoun yeye akaenda F M FK ya kule Czech Republic na Shaban Kingazi Garuda Program Select ikampeleka ambayo imepelekea sasa kwenda kufanya kile kitu kikubwa na hii yote ni ushirikiano baina ya Kambi Zuberi Seif pamoja na Alex Mafro ambaye yeye ni mkurugenzi wa Rainbow Sports ndio ambaye ni mshirika mkuu kwa soko la kimataifa ambapo yeye akihudumu nchi zote za Ulaya kuanzia Ufaransa, Marekani, Uingereza, Canada na baadhi ya nchi ambazo tumekuwa ni washirika wa kupeleka vijana wetu na kuwafungulia dunia. Kambiaso Sports Management pia imezalisha vipaji vingi sana. Miongoni mwa vipaji hivyo vipo ya Kambiaso Sports Management. Na lengo kubwa ilikuwa ni kutengeneza vijana ambao watakwenda kufanya vizuri kuanzia msingi wa chini. Lakini baada ya kuja kukaa tukaona ah mbona tukiwapeleka? Wanarudi haraka? Mbona tukiwapeleka kuna sehemu tunagota? Ikaja idea ya kufanya proper clinic na kuandaa uh, mambo everybody. Mambo Thank you for having me here. It's a privilege. It's a real privilege. This thing maybe it's a one lifetime opportunity. It's my first time to be in something like this in Africa. I'm Alex Moore from Vice President of Rainbow Sports for the African Project. I want to tell you a little short story about how everything started. Five years ago, two uh, ngezi wa kambiaso natambua uwepo wa mstahiki mea wa temeke natambua uwepo wa raisi wetu wa shirikisho la pira miguu zanzba kwa mwenye na katibu wake Alex jasikia chio chake wadao wa michezo habarini za jioni kwanza nina furai sana kuona kwamba nimekutana na kusanyiko wa wadao wengi wa michezo na hususan wadau wa mpira wa miguu. Nimefurahi kumuona mzee wangu Sande Manara. Najua ana nafasi ya kuongea baadaye. Na ile najua aliitwa kompyuta kabla hakujaiona kompyuta. Sasa sijui atatueleza labda leo. <laughs> na ile nimeona pia mzee King Kibade, King Puta. Eh moja kati ya wachezaji mahili kabisa waliowahi kutokea katika taifa letu hili. Nimeona na wachezaji wengine wa siku zetu hizi za usoni na mayai. Nimeona pia amajeses mbalimbali kwa maana ya mawakala. Kwa hiyo kwa kweli kuna wadau wa kutosha wa mpira wa miguu. Mimi ndio shukrani za pekee sana kwa Kambiaso kwa kweli. Hiki wanachofanya ni kikubwa sana. Najua wote tuliopo hapa kama wataalamu tunaelewa kabisa kwamba hakuna shoti kati kwenye mpira wa miguu. Hakuna shoti kati kwenye michezo. Ah, tulijaribu sana kwenda shoti kati. Makofi tafadhali kwa Taifa Soka Academy. Taifa Soka Academy ndio watakuja kwenye eh, kambi yao na Rainbow uh, Under 20 Tournament 2022. Nchi inayofuata ni Uganda. 
Uganda itakuja Kampala Capital City Authority Football Club uh, football ambayo ni KCCCA kutoka Uganda ndio watakuja kwenye uh, kambi ya Sona Rainbow under 20 tournament ya 2022 na nchi inayokwanza ni Zambia Zambia itakuja Janza Sports Academy ambao ni moja kati ya academy zinazofanya vizuri sana uh, pale pale nchini Zambia na kutoa uh, na kutoa vijana kadha wa kadha uh, kwenye nchi yao na nje ya nchi watakuwa ni sehemu na nimeambiwa wamefika hapa wawakilishiwa wapo eh where are you okay simama simama baada ya ndio jamani mwakilishi kutoka Janza uh, uh, karibu sana karibu sana now Okay, na nchi inayofuata ni Burundi. Burundi iko timu ambayo ametoka Eric Johora wa Young African Sports Club inaitwa Eglen Noir. Eglen Noir hii ya ambaye alikuwa ni yule rais wa shirikisho la mpira wa miguu Burundi, Eglen Noir ya Pule ya Pule Bakamba. Ukitoka pale Kigoma ni kilomita 162 ambayo inapatikana Eglen Noir makao makuu yake Bakamba. Kwa hiyo watu takuwa nao kwenye Rainbow na Kambiaso Under 20 a Tournament elfu mbili na ishirini na mbili. Na nchi inayofuata katika mashindano haya ni Rwanda. Rwanda itakuja Kiova Sports Academy na inajulikana Kiova ndiyo kitovu cha kutoa vijana ambao wanasakata soka nchi za kulipwa na hata kwenye nchi yao kwa ukubwa zaidi na wameweza kuzalisha asilimia zaidi ya ishirini kwenye soka la nchini kwao. Kwa hiyo tutakuwa nao pia kwenye Kambi ya Sona Rainbow Under 20 uh, tournament ya mwaka 2022. Inshallah. Cameroon nchi inayofuata nyingine katika mashindano haya. Bwana hapa ndo tunakuwa pazito pazito <laughs> Alex Marfo how can I pronounce in the academy football duala? EFD. EFD duala. Eh, do you have a time for it? But here we talk about Cameroon. We talk about now. When you come here, so the Rainbow Under Twenty Tournament in Mwaka Fumbili na Ishiri ni Nambili. Nchi ya Ufaransa na yote tafuwe poka tika Under Twenty Tournament. Ah. Ile la kwanza ni Montpellier. Montpellier. Oh, Montpellier. Is it okay? Montpellier. Yeah. Yes. I'm a sports club to talk one hour. Hapa. When you have a machine on it, you're welcome to be in a machine on me. Now, who talk Tanzania? When you when you're a cabisa, what a poor, what a poor, and it can be a so sports. Club ambayo ndo academy ambayo ina hodhi mashindano, imeanda mashindano kupitia kambiaso sports management, kukiwa na mabingo wa kistoria, na mabingo wa nchi hii mara nyingi, yenga African Sports Club under 20, ikijia Siba Sports Club, mabingo wa nchi, wanabujita inyewe Adam Sports Club, matajiri wa Dar es Salaam, mtibu wa na Coastal Union pamoja na Zanzibar Combine, na ndi ukamana tunaye hapa, Katibu mkuu uh, Huseni Ahmada kutoka shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar na raise wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar Abdul Latifo kuweza kuonyesha kile kilichobora kwa hiyo tutakuwa na nchi nane timu zikiwa ni 10 na Chika. Unje sawa. Nasikodane lakini timu sasa hapo tusikiza. Hussein Ahmad, shughuli una una shughuli shwa. Mtu mbira tibo. Sasa pamoja na kuamba hii kambia sio hii kutemeke. Mshimi wa Abdul Mtindika, mea na kumbwa na wewe. Muta kana mdo matoa. Kwa heshima na taadima rasmi moja mbili tatu tumezindua kambiaso sports management na rainbow sports under 20 tournament elfu mbili na ishirini na mbili
DJ rasmi tumezindua